առաջին համաշխարային պատերազմից հետո, երբ որ պարս դարձա, որ հայ հասրակության, արևմետա հայ հասրակության հիմնական մասը ոչ ընչացվել է և հիմնական պրգվողները կանակ և երեխաներն են, որոն գտնվում են ստրկության մեջ, պարես բունի մաստով, առաջինը ուրեմ են նրանց պրգության գնացին հայերը։ Շատ հետաքրքիր մի երևույթ, որը կարծես թե բնորոշ է միայն հայերին, որտև հայերը զոհի հասարակություն էին, բայց կարողացան առակ մոբիլիզացնել ուժերը և անել ամեն ինչ, որպեսի ամեն մի հայ պրգվի, որպերի պարագայում շատ միասնական էր այս պրգության միսյան, այսպես ասենք դարձվեին, սակայն ինչպես, նրանց մահամետական ամուսինները ինքնակամ չեին ուզում վերադարձնել այդ աղջիքներին և ասում էին, որ այս կանայք մեզ են պատկանում և մենք ունենք ահա իմամին, որը արել է ամուսնության � ծավոք հինք տարիների ընթացքում այդ կանայք արդեն հասցրել էին ուրեմ են ծնում տալ բազմաթիվ երեխաների նաև իրենց թուրկ հուրդ չերկեզ և հարաբ ամուսիններից և ահասա շատ լուրջ խնդիր էր, բայց յուրականչուր հայքին մեկ ընտան հայ հասարակությունը ժամանակիս ամեն մի կին պետք է վերադարնա և անկախիր կամքից, ուզում է թե ոչ։ Ինչու եմ ասում անկախիր կամքից, որով հետև կային կանայք, որոնք չեին ուզում վերադարնալ։ Եվ սա այսպես շատ տարբեր զգազմունքներ է առաջացնու� պետք է ասեմ, որ երբ որ ուսումնասիրում ենք ձե ասպանության տարբեր շերտեր, տարբեր ուրեմ են իրավիճակներ, մենք հասկանում ենք, որ դերակատարները ոջրագործներ որինակ, նրանք շատ տարբեր էին և փոխվում էին, մի դեպքում պրկողը կարող էր լինել թուրկը, մյուս դեպքում առաբը, մյուս դեպքում չերքեսը և ուրեմ են տաս, տասնի երկու, տասնի երեկ տարեկան աղջիկը չեր կարող հասկանալ, զանազանել, ով էր հանցագործը և ինչ էր տեղի ունենում այս աղջիքներին, իրենց ապահովեցին ամեն ինչով և շատ լավ էին վերաբերվում։ Եղան այնպիսիններ, ով կեր անգամ սիրեցին իրենց նոր ամուսիններին, այդպիսի դեպքեր էլ եղան։ Եվ ծաղասպանցունց � Եվ այս շարնակականթյան մեջ պատերազմից հետո և այս ամբուղջ ընթացքում տեղի ունեցել այս պրկության միսյաները, այս կանանց հետ վերադարձնելու։ Առաջին պրկության ճոգատները կազմովեցին � Եվ նրանց մեջ հատկապես լևոն յոտնեղպարյանը, ով ուրվ այի հայտնի յոտնեղպարյանների ընտանիքից էր սերում, իր ընկերների հետ կազմեց մի խումբ և գնած դեպի անապատներ, որտեղ անգլիացիների ոգնությ նրանք կարողացան 
տեղեկություն ստանալ այն մասին, թե որ հատվածներն են անգլացիները ազատագրել անապատներում և կարողացան ազատագրված այդ ճանապարներով հազրավոր հայ որպեր և ուրեման կանայք փոխադրել ավելի ապահովայրեր։ Սա լևոն յոտնեղպարյանի խումն էր տերևս 17 թվականից։ Ինչպես գիտեք, շատ հայ կամավորներ ամերիկայից և այն մասին, թե ինչ է կատարվում ոսմանյանք այսրությունում հայերի նկատմամբ և շատերի ընտանիքները այս ուրեմ են ոջրագործությունների զոհերն էին, նրանք շտապեցին վերադարնալ կայսրություն և ուրեմ են ոգնել դաշնակիցնե գիտեք և ոգնեցին վրանսյացիներին առառայի ճակտամարդը հաղթել։ Եվ այս լեգյունական ներն էլ հետագայում նաև շատ լուրջ մասնակցություն ունեցան ազատագրման այդ միսյային։ Պետք է առանձնացնեմ մի հայ ամերիկայի ծեր եկել որպսի մասնակցի պատերասմական գործողություններին, սակայն տարիքով կանի որ չեր համոպատասխանում իրեն թույլ չտվեցին, մի հայ սրպազանի հորդորով նա ճամպորտես դեպի տերզոր, որպսի տեղում ծանութանա իրավիճակին և տեսնի վերապրողներից, ովքեր են պրգվել, ինչ կարող է անել։ Եվ ահա այս մարդներ, որ այն տեղ տեսավ հազարավոր հայախջիքների, որոնք պարզապես պակված են բեդվինների, վրաններ Եվ ինչպես, նա երբեմ են ծպտվում էր առաբի շորերով, շորջում էր անապատներում և ոսկի էր առաջարկում, որպիսի հետ գնի այս կանանց և երխաներին։ Եվ այն ու հետև շորջում էր հայ համայնքներով, փորձում ուրեմ են այդ դրամատուներին, որպիսի իրեն գումարդան, որպիսի նա հետ գնա անապատներ և նորից հավակ է այս որպերին։ Հուբեն հերյան իր նամակներում գրում է, որ իր գործի, իր կյանք է առակելությունն է պրկել այս հարյուրավոր որպերի և այդպես էլ ինչպես որ իր նամակներում է գրում մերավ իր առակելությունը իրականացնելուց։ Երկորդ խնդիր կար, ինչ անել այս որպերի հետ, երբ որ այս կանանց հետ ավելի շուտ, որպերը որպանոցներում � հետ էին գնում այս կանանց, երբ որ անգամ ինչ-որ դեպքերում կաղղանում էին պաղցնել այս կանանց, պրգել, որ տեղ էին պայմանավորվում այս պրգիչները գալիս էին, նրանց կաղղանում էին պաղցնել, մի էվ նույն է վտանգը որով հետև այդ շորջանում հատկապես 18-19 թվականներին անգլացիները որինակ ասենք բաղդատի շորջանում, ավելի խրախուսում էին առաբներին, որպեսի կոնվլիկտ չլինի և չեին ոգնում հայերին այդքան շատ ազատագրելու հայերը պետք է շուտապույթ լուծեին այս կնոջ ապագայի հարցը։ Եվ այստեղ էր, որ նրանք խնդրի առաջ էին կանգնած։ Շամանակավոր ապաստարաններ էին հիմնվել այս կանանց համար, որ տեղ նրանք կնելու տեղ էին ստանում, առաջին ուրեմ ամենա հարմար տարբերակը աստ ժամանակի հայերի այս կանանց առագամուսնացնելներ։ 
բայց այստեղ երկրորդ խնդիրը կար, ում հետ ամուսնացնել, վերապրող հայ տղամարդ կանց, այո, բայց այս տղամարդիք էլ չգիտեին արդյուկ իրենց առաջին կանայիք պերքվել են թե ոչ։ Եվ իմանալու համար իրենց բավական մեծ ժամանակ էր պետք, որով հետև մարդիկ տարիներով պնդրում էին իրենց հանրազատներին և չեին կարող անում գտնել։ Բայց այս ամուսնություներ պետք էին, որով հետև ապաստարանը վտանգավոր էր, ամեն պահի կարող էին այդ ապաստարանի վրա լինում էին դեպքեր, երբ այս կանայք նոր ընտանիք էին կազմում, շատ մեծ դժվարությամբ, եվ չեմ կարող ասել, որ սիրուց ելնելով, պարզապես պրկության համար, հորցելով հաղթահարել այն ինչի միջով իրենք անցել էին, սինքն իրենք անցել էին ընտանիքի անդամների սպանության, ականատես էին եղել, սարական բրնությունների էին ականատես եղել, սարական ստրկությունից � կաջագործություն էր և կազմովում էին այս ընտանիքները, բայց երբեմ են այս կնոջ կամ այդ նոր ամուսնուկինը վերադարնում էր և ուրեմ են նոր խնդիրներ էին առաջանում, ում հետ մնալ և ինչպես շվարնագել կյանքը։ Եվ երբ որ մենք ընդհանրացնում ենք ընդհանրապես թեղասպանություն վերապրած հայերի կյանքը, մենք այսպիսի նրպություններին ուշադրություն չենք դարձնում, բայց այս մարդիկ անցել են սարսապելի ծանր հոգեբանական ձայներ, այսպես ասաց ուշագրություններ, որտեղ մենք կարդում ենք, որ այս ընտանիքները երջանիք ընտանիքներ չեին, որտեղ ամուսինները գրեթե չեին խոսում մի միանց հետ, որտեղ չունեին իրենք ազգականներ և որ ծեղասպանության � ինչու պրգվեց հայ հասարակությունը, իմ ուսումնասիրությունը գալիս է պնդելու, որ հայ հասարակությունը պրգվեց հայ կնոչ շնորհիվ, որով հետև այն ոջրագործությունները, որը ընգ տեղի ունեցան հայ կանանց նկատմամբ, նրանք այնքան ուժեղ գտնվեցին, որպիսի հաղթահար են դրանք և իրենց անձնական երջանկության և իրենց տարապանքը զսպել ու շնորհիվ կարողացան հիմքը դարնալ ազգի վերակարուցման գործում, որով հետև եթե չլիներ այս կանանց հանդուրժողականությունը ծեղասպանության ընթացքում նրանց պրգվելու կամքը, ծեղասպանությունից հետո նրանց անսահման համպերություն ու հանդուրժողականությունը հայ ազգը չեր կարող վերականգնվել և վերակարուցվել։ Եվրեմ են հայ կնոչն էր տրված հայ ժո